നമ്മുടെ ചാലഞ്ച് ഡേയുടെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് അപ്പം ഇന്നലെ ഇട്ട വീഡിയോയുടെയൊക്കെ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി ഞാൻ നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ തരാം കാരണം ഞാൻ ഒരു ദിവസം മുന്നേയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതേവരെ അതിനുള്ള മറുപടി തരാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഡേ ത്രീയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കും വീഡിയോ തയ്യാറാക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരുടെ അറിവിനായിട്ട് പറയാം നമ്മൾ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ഒരു ചാലഞ്ചാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ദിവസം ആക്കിയതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം കഴിഞ്ഞ മാസമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു മാസത്തെ അതായത് മുപ്പത് ദിവസത്തെ ഒരു ചാലഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ദിവസം സ്റ്റോപ്പ് ആക്കേണ്ടി വന്നു മോന് വയ്യാത്തത് കാരണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പേടി ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് മുപ്പത് ദിവസമൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യമില്ല വേറൊന്നും അല്ല ഇതിനിടയ്ക്ക് മോന് വയ്യാതായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും മുടങ്ങണമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ചാക്കിയത് എനിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനതൊരു പത്താക്കിയിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ വെയ്റ്റ് ലോസ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഒന്നും കുടിക്കുന്നില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ തന്നെ ഒരു മാസം കൊണ്ട് പതിനെട്ട് കിലോ കുറഞ്ഞു എനിക്ക് അപ്പോൾ അത് അത്ര നല്ല രീതിയിലൊന്നും അല്ല കുറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയപ്പം ടെൻഷൻ അടിച്ച് കുറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ചാലഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് അത് അറിയാം പിന്നെ എന്നോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ കമൻറ്റ് ചോദിച്ചു തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണം വയ്ക്കുമോ തിന്നാതിരുന്നാൽ വണ്ണം വയ്ക്കുമോ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ശരീര പ്രകൃതി എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ നന്നായി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് വണ്ണം വയ്ക്കും നന്നായിട്ട് കഴിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങും അങ്ങനത്തെ ഒരു ബോഡിയാണ് എൻ്റെ അതുകൊണ്ട് അത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ചിലർക്ക് ഒന്നും കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും വണ്ണം വയ്ക്കുന്നവർ കാണും അതെന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുള്ളവരായിരിക്കും കേട്ടോ അതായത് പി സി ഒ ഡി പി സി ഒസ് തയ്യാറോട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അസുഖങ്ങളുള്ളവരായിരിക്കാം അല്ലാതെ നോർമലായിട്ടുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ വരാനായിട്ട് ചാൻസ് കുറവാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒന്നും കഴിക്കാതിരുന്നിട്ടും വണ്ണം വയ്ക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം ഡയറ്റ്സൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ട് അതിനുള്ള എന്താണ് സംഭവം എന്നറിഞ്ഞ് മരുന്ന് കഴിക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാൻ വെയ്റ്റ് ലോസ് ഡ്രിങ്ക്സ് എടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് അധികം വണ്ണം കുറയ്ക്കണ്ട അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് രാവിലെ ഞാൻ ചായ കാപ്പി ഒന്നും കുടിക്കാറില്ല കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കും പച്ചവെള്ളം തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളമാണ് പച്ചവെള്ളം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ മോന് കൊടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കി ഒരു മുക്കാൽ ഇടലി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലേറ്റിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ വേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ടാന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ തന്നെ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് ഇഡലിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് പറയാം ഞാൻ ഒരിക്കലും അരിയാഹാരം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കി കൊണ്ടുള്ളൊരു ഡയറ്റിനെ ഞാൻ മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കുറച്ച് അളവിൽ നമുക്ക് വേണം അത് ചോറിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ അരി അതായത് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇഡലി എടുത്തു ഇഡലി അരി പ്ലസ് ഉഴുന്നാണ് നമുക്ക് ഇഡലി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൻ്റെ മാത്രം ഫോമിലുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാതെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് അരി പ്ലസ് ഉഴുന്ന് പച്ചരി പ്ലസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതില്ലേ അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പക്ഷേ അത്ര ഫുഡ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അത് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാത്രം എടുക്കുക കാരണം അരിയാഹാരം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ഫുൾ എനർജിക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള കാരണം അപ്പം ഡയറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നിർബന്ധമായിട്ടും രാവിലെ ഇഡലിയും ദോശ തന്നെ കഴിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായാലും നമ്മുടെ ഒരു ഫുൾ ഡേ എനർജി കിട്ടുള്ളൂ പലരും പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പോലും അരിയാഹാരം ഉൾപ്പെടുത്തരുതെന്ന് ചോറ് മാത്രം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഞാൻ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് മൂന്നര കിലോ കുറച്ചൊരാളാണ് ഞാൻ വിത്ത് പ്രൂഫ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വീഡിയോയിൽ അതുകൊണ്ട് ചോറ് ഒഴിവാക്കാൻ ബാക്കി അരിയാഹാരങ്ങൾ നിർബന്ധമായും കഴിക്കണം രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിലാണ് കേട്ടോ ഇട ഇടനേരങ്ങളിലൊന്നുമല്ല പിന്നെ ഞാനൊരു പതിനൊന്ന് മണിയായപ്പോൾ ഒരു മുട്ട പുഴുങ്ങിയത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കുരുമുളക് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ഞാൻ ഇന്ദുപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്
ഇപ്പോൾ അമ്പത് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കും അപ്പോൾ കലോറിയുടെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ നിന്നും പേടിക്കുവാനും വേണ്ട നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ നന്നായിട്ട് ഫൈബർ അടങ്ങിയ ഫ്രൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാം ഞാൻ കഴിച്ചില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിക്കാറൊന്നും ഇരിക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ കേട്ടോ ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന ഈ ഡയറ്റ്സ് പി സി ഒ ഡിക്കാർക്കായാലും നമ്മുടെ എന്താണ് ഫീഡിങ് മദേഴ്സിനായാലും ഷുഗർ ഉള്ളവർക്കായാലും ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റ്സിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഏതാണ് കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഏതാണ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് അവയർനെസ് എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും കാണും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ വരുത്തിയാൽ മതി ഞാൻ കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എടുക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ചെറിയ വ്യത്യാസമൊക്കെ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ അളവിൽ തന്നെയായിരിക്കും വണ്ണം കുറയണം അപ്പോൾ രാത്രിയിൽ ഞാൻ രണ്ട് റോബസ്റ്റയുടെ പഴവും കുറച്ച് പാലും പിന്നെ എന്താ ഒരു രണ്ട് ഏലക്കയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചാണ് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടില്ല കാരണം പഴത്തിന് നല്ല മധുരമുള്ളതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്കസും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫലൂഡ സീഡും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കസ്കസ് വെയിറ്റ് ലോസിൻ്റെ അടിപൊളി സാധനമാണ് അതിൻ്റെ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ കസ്കസ് മാത്രം കുടിച്ചാൽ പോലും വണ്ണം കുറയും അപ്പം പാലും പഴവും വിരുദ്ധാഹാരമാണ് എന്ന് അഭിപ്രായമുള്ളവർ അങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പകരം വെറും പഴവോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കാം അപ്പോൾ ചേർക്കെങ്കിലും തോന്നും ഇതിപ്പോൾ പഴം മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ കഴിച്ചോളൂ എന്ന് തോന്നും നമ്മൾ അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടാണ് മാക്സിമം വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അത് പോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ കാണാം അതുവരേക്കും ഞാൻ ചെയ്യാം ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ